Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, vi, vi ringraziamo di essere qui con noi oggi eh, per questo nostro, diciamo, tra virgolette, ultimo, anche se non è l'ultimo eh, webinar di questo ciclo sulla decarbonizzazione degli impianti di riscaldamento eh, e sull'efficientamento sull energetico eh, degli edifici. E oggi, come avete avuto modo di vedere, l'argomento verterà su quanto gli incentivi diciamo, per la riqualificazione edilizia eh, possano impattare sulla, eh, sulla ristrutturazione profonda dei, del comparto degli edifici e sulla, eh, su, appunto sulla decarbonizzazione di tutto questo comparto. Ricordiamo, è un uno dei settori innanzitutto tra i più eh, energivori eh, dell'Unione Europea e tra i più eh, che, uno di quelli che contribuisce eh, maggiormente a, al riscaldamento globale in quanto diciamo, emette all'incirca più o meno qualcosa più, qualcosa meno eh, il 40% eh, degli, eh, delle emissioni eh, totali di tutta l'Unione Europea. Eh, siamo qui con tre eh, esperti, eh, li presento brevemente per poi lasciare loro la parola. L'avvocata eh, Valentina Mingo, che è responsabile dell'ufficio eh, sulla eh, transizione ecologica di Ance. C'è eh, il professor Attilio uh, Piattelli che è il uh, presidente di coordinamento free e la dottoressa Angelica Agosta che è vicepresidente dell'associazione riscaldamento senza emissioni. Purtroppo l'onorevole uh, Mattia che era stato uh, invitato uh, a partecipare con noi a questi lavori non può essere presente in quanto insomma è una giornata Uh, è martedì quindi diciamo i parlamentari sono divisi tra i lavori in aula e i lavori mh, in commissione quindi purtroppo lui non potrà essere con noi lo ringraziamo comunque uh, a nome di, di Kyoto Club eh, e io vi, appunto oggi come dicevo parleremo di, di quanto gli incentivi all'edilizia eh, contribuiscano alla decarbonizzazione alla ristrutturazione degli edifici è un argomento molto eh, diciamo in, in evoluzione questo come poi ci spiegheranno anche i nostri ospiti perché abbiamo visto che da, da un anno e mezzo due eh, a questa parte diciamo eh, il principale, eh, la principale voce di incentivo all'edilizia che era il super bonus 110% eh, viene continuamente eh, modificato viene continuamente eh, non solo modificato ma eh, come dire, eh, compresso eh, i margini, diciamo le maglie di, questa, di questo strumento che poi esamineremo più nel dettaglio con, con i nostri ospiti, le maglie vengono sempre più eh, ridotte, più compresse e in questo caso anche diciamo, eh, i, le risorse che sono a disposizione eh, vengono sempre più eh, sono sempre più ristrette, però io mi, mi fermo eh, di parlare e passo eh, la parola alla nostra eh, prima eh, ospite che è l'avvocata Valentina Mingo di, eh, dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili Ance. Grazie Valentina. Grazie e innanzitutto grazie di averci invitato a partecipare oggi all'evento di oggi e, e anche di aver organizzato eh, questo incontro, eh, questa serie di incontri e quello di oggi in particolare che eh, ci aiuterà anche a eh, riflettere un po' su, quelle che sono, su quello che è stato eh, il super bonus e gli incentivi in generale per l'efficientamento energetico del nostro patrimonio ma anche su quelle che sono le prospettive ora eh, come giustamente eh, accennavi eh, il tema della decarbonizzazione è un tema davvero 
eh, molto attuale e sempre più eh, avvertito come una necessità eh, non solo a livello nazionale ma come sappiamo anche molto a livello europeo e internazionale. Il settore, il settore delle costruzioni, il nostro patrimonio edilizio in particolare eh, è sicuramente uno dei principali eh, responsabili di quelle che sono le emissioni di CO2, quindi uno dei primi ad essere chiamato in causa laddove si vogliono porre in essere delle politiche invece finalizzate a ehm, eh, incentivare appunto la, decar la decarbonizzazione, quindi a portare avanti iniziative anche strategiche volte proprio all'abbattimento delle emissioni di CO2. Ora se guardiamo il nostro patrimonio, il patrimonio edilizio italiano che poi è ehm, in un certo senso veramente è casa nostra, è la nostra casa, eh, ci rendiamo subito conto e su questo Lance ha fatto tanti studi di eh, come ormai sia ehm, non solo più vetusto eh, in alcuni casi anche eh, presenti delle, eh, diciamo, delle problematiche anche in termini di sicurezza ma soprattutto sia un patrimonio proprio edilizio non più adatto a rispondere alle esigenze eh, alle nuove esigenze che sono subentrate soprattutto a quelle che subentreranno è un patrimonio eh, che eh, è stato costruito per oltre il 70% eh, prima che entrassero in vigore norme eh, sia sull'efficienza energetica che eh, sulla tutela antisismica. E parliamo di norme che sono state poi adottate eh, a partire dagli anni 70, quindi è evidentemente un patrimonio davvero che adesso presenta tante criticità. Accanto a questa valutazione che ormai è sotto gli occhi di tutti e più volte lo abbiamo evidenziata, c'è da porre l'attenzione a quelle che sono le iniziative che si stanno portando avanti a livello europeo. Non possiamo fare finta che eh, quello che in Commissione Europea, Consiglio Europeo si sta decidendo proprio in questo periodo con eh, riferimento in particolare alla cosiddetta direttiva Green non andrà a impattare anche sulle scelte che come Stato siamo poi chiamati a fare. E allora tutto questo però ci porta anche a ragionare in una, secondo me, secondo noi, con una veste diversa a quelle che sono anche le critiche mosse eh, in tutto questo periodo a misure come quelle del super bonus. Se noi guardiamo eh, a quelli che sono stati eh, gli incentivi eh, che in passato eh, come Stato abbiamo dato eh, a, a coloro i quali poi si... Eh, assumevano l'onere di eh, cercare di qualificare il proprio patrimonio edilizio in termini di efficienza energetica, ci rendiamo conto che eh, in passato sicuramente si, è, eh, si sono portate avanti politiche spesso molto più eh, riservate alla singola abitazione e, e difficilmente al condominio. Solo nel 2017 abbiamo incominciato a ragionare più in termini di edificio nella sua interezza che di singole eh, abitazioni. Solo quindi nel 2017 abbiamo incominciato a capire che ragionare in termini di efficienza energetica eh, comporta un ripensamento dell'intera struttura dell'edificio e che eh, quando andiamo a prevedere, se vogliamo davvero perseguire eh, un abbattimento delle emissioni di CO2, comunque valorizzare e, e eh, rendere i nostri edifici più efficienti sotto il profilo appunto, energetico e dei consumi energetici, è indispensabile guardare sia ai singoli interventi puntuali anche attraverso specifiche dotazioni date alle varie abitazioni ma anche ragionare in maniera più completa sull'intero edificio. Ecco nel 2017 abbiamo incominciato a ragionare anche in questi termini cioè spostare l'argomento in maniera più ampia e più globale. Nello stesso tempo però lo si è fatto evidentemente con strumenti che non sono stati in grado di supportare poi così tanto questa transizione tant'è che l'effetto che eh, gli incentivi all'epoca hanno avuto è stato un effetto comunque molto contenuto. Il vero effetto boom lo abbiamo avuto solamente con lo strumento del super bonus che sicuramente scardinava tanti dei vecchi problemi, davvero ha rappresentato una leva per spingere famiglie e condomini nella direzione appunto di fare interventi molto più importanti e quindi molto più eh, votati a garantire l'efficienza energetica e ne ha scontato e sicuramente ne riporta anche una serie di problematiche e di critiche che si porta dietro ormai da diversi mesi. Però è indubbio che quello ha rappresentato lo strumento che davvero eh, è stata un po' la chiave di volta, il momento di passaggio verso una maggiore consapevolezza 
di tutti dell'importanza di attuare questo tipo di, eh, di intervento e quindi anche di ehm, attenzione appunto all'edificio sia come singola abitazione che come sua interezza. Ora siamo tutti consapevoli che sicuramente il super bonus ci cioè è stato ripetuto più volte ha eh, appunto ha rappresentato, rappresenta eh, a una serie di difficoltà ehm, e anche diciamo c'è una difficoltà proprio del nostro paese sicuramente a portare avanti una misura del genere. Al di là però dell'elemento in sé va sicuramente considerato che a livello europeo eh, siamo posti di fronte a un momento davvero importante in cui eh, ci viene chiesto anche di, di scegliere e di attuare delle politiche che possano il più possibile garantire un rinnovamento dell'intero patrimonio. Come associazione il nostro eh, diciamo, eh, in, problema riguardo questo tipo di, di, eh, di sollecitazione che ci viene al, da livello europeo è innanzitutto quello di, di eh, valutare effettivamente la sua, come applicarlo a livello concreto. È una eh, sollecitazione importante è uno stimolo proprio di rinnovamento che va sicuramente perseguito perché non dimentichiamoci che sono molto stringenti gli obiettivi che abbiamo in realtà a livello internazionale in termini di decarbonizzazione da qui al 2050 pensare di rinnovare il nostro patrimonio in, eh, cioè senza una strategia concreta che lo possa garantire e assicurare negli anni sarebbe un discorso perdente in partenza. È quindi importante che di fronte a tutte queste sollecitazioni ehm, che sono innegabili e con le quali comunque in qualche modo dobbiamo poi venirne a capo e quindi eh, intervenire a livello italiano, è importante cercare di definire eh, delle, eh, appunto, delle visioni strategiche che possano garantire il più possibile eh, un'attuazione concreta e graduale eh, e soprattutto efficace. Eh, perché efficace? Perché sicuramente sarà importante anche la valutazione del tipo di interventi da realizzare in corrispondenza di quelle che possono essere eh, sicuramente le caratteristiche specifiche e tecniche dei singoli edifici su cui si va a intervenire, ma ciò che ci preme eh, sottolineare è come ehm, questo deve essere visto non come un freno, un problema, ma davvero un'opportunità per rigenerare, per riqualificare eh, il nostro patrimonio edilizio che come dicevo all'inizio è la nostra casa, quindi quella nella quale tra l'altro noi trascorriamo la maggior parte del tempo e che sicuramente avendo anche più di 40 anni difficilmente oggi ha le caratteristiche che ehm, la rendono in molti casi eh, anche adatta alle nuove esigenze che sono subentrate. Detto questo, come associazione ovviamente eh, abbiamo seguito e continuiamo a seguire tutti quelli che sono i lavori, abbiamo sul super bonus ovviamente siamo intervenuti tante e tante volte a tutela delle imprese ehm, e anche della situazione in cui magari si trovano anche tanti mh, cittadini, tanti privati eh, e anche nella, sulla necessità di eh, assicurare una maggiore certezza eh, è evidente che questo, come si diceva all'inizio, questo continuo cambiamento eh, di norme, regole, eh, procedure ha sicuramente eh, da un lato rappresentato un freno ma in molti casi anche si è tramutato proprio in difficoltà reali appunto per, ehm, per gli operatori ma anche per i privati cittadini, in molti casi anche un freno. È, abbiamo bisogno appunto di avere, ehm, una, eh, di avere anche una, una situazione di stabilità sotto il profilo normativo. Pensando al futuro, eh, quanto viene definito in, queste, in questi giorni, in questi mesi a livello europeo, è qualcosa a cui dobbiamo guardare con grande interesse e dovremo guardarlo anche dopo nel momento in cui poi sarà calato nella realtà italiana e quindi è sicuramente un argomento che, che siamo sul quale appunto è grande e forte l'attenzione a livello associativo. È anche vero che come associazione non ci poniamo solo il problema di chiedere eh, incentivi piuttosto che eh, di eh, pretendere, quanto eh, facciamo anche un'attività che è sempre più volta a sensibilizzare le nostre imprese ehm, e a stimolare le nostre imprese a crescere in termini di eh, sostenibilità di crescere mh, sotto questo profilo sia per i prodotti che loro vanno a realizzare e quindi gli interventi che vanno a porre in essere, sia nei processi che portano a quei prodotti. E quindi già da tempo come associazione 
abbiamo ad esempio eh, avviato un percorso di decarbonizzazione del settore stesso, un'attività di formazione e sensibilizzazione e supporto delle imprese eh, nella, eh, in quella che è la, la stima, la valutazione, il calcolo della loro impronta carbonica, ovviamente legata ai vari interventi che vanno a porre in essere. Sembra banale, ma è anche uno strumento fondamentale per capire dove intervenire e quindi anche quali azioni andare a chiedere, quali sono gli elementi che impattano di più eh, in termini di emissioni di CO2, come modificare, quindi come aiutare le imprese a pianificare eh, una strategia interna volta proprio a garantire eh, nel tempo una riduzione di queste emissioni. Questo appunto per dire che il tema della decarbonizzazione legato all'edilizia è un tema davvero molto complesso che come associazione cerchiamo di curare a 360 gradi. Eh, e se appunto eh, con riferimento proprio ehm, all'efficienza energetica degli edifici eh, siamo attenti a quelli che sono i bonus e magari eh, soprattutto cerchiamo di individuare concrete proposte che possano da un lato garantire eh, appunto la, la realizzazione e il, favorire questo tipo di interventi, dall'altro però ci poniamo il problema di eh, sollecitare anche una un cambiamento, un cambio di approccio da parte del settore stesso eh, in termini appunto di, di sostenibilità e di attenzione a questi temi. È un processo che eh, in realtà in, riguarda un po' tutti ed è un processo molto complesso eh, e che eh, va fatto inizialmente all'interno appunto dell'impresa per poi poterlo trasferire nel migliore dei modi anche nel, negli interventi eh, concreti che vanno a realizzare, quindi nelle opere che poi vanno ad eseguire. Eh, noi confidiamo molto nelle iniziative che si stanno portando avanti e siamo convinti che sia in realtà di, ehm, eh, ormai pacifico e condiviso da tutti come eh, sicuramente intervenire eh, in maniera eh, diciamo organica in, in per, ai fini del, dell'efficientamento energetico di un edificio eh, sia fondamentale proprio per poter arrivare a raggiungere il massimo risultato. Eh, abbiamo ovviamente appunto nel tempo mh, promosso, sollecitato più volte anche il governo proprio nella definizione di soluzioni eh, che eh, possano appunto garantire questo risultato, eh, continueremo sicuramente a farlo, è un momento di, eh, grande, di grande cambiamento e di transizione indubbiamente e è importante anche vedere che è un, un problema che non riguarda solo il, i nostri confini Uh, ma uh, in realtà si estende anche all'Europa in generale ma anche oltre e, è quindi un, un tema sicuramente sul quale nei prossimi tempi ma neanche tanto lunghi dovremmo sicuramente prendere delle decisioni molto importanti e soprattutto molto pratiche per poter ottemperare a tutti gli obblighi che eh, ci vengono imposti la ringrazio, ringrazio Valentina, eh, intervento sicuramente molto esaustivo, eh, dobbiamo quindi diciamo, agire per, per riqualificare al più presto tutto il nostro patrimonio edilizio, anche perché come è già stato detto, come hai detto tu, come diranno poi anche gli altri nostri ospiti, c'è la direttiva alla cosiddetta Case Verdi, eh, che è già stata approvata dal Parlamento europeo nel marzo del 2023, nel scorso marzo, insomma, e tra un po' insomma, le, 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 le istituzioni europee in fase insomma, di, di cosiddetto termine tecnico trilogo, cioè il eh, concerto a tre commissione, consiglio e, e Parlamento licenzieranno diciamo, proprio il testo, si spera, a breve, insomma, il, il testo definitivo che molto probabilmente prevederà insomma, de, dei target. Eh, di target stringenti, per esempio entro il 2033 eh, gli edifici eh, già costruiti non potranno essere sotto la classe D e contando che il nostro paese, per esempio, faccio, vado un po' a memoria, l'80% degli edifici diciamo, appartengono alle ultime tre classi, insomma voglio dire che è un target molto, molto sfidante e, molto, e, molto, e comunque molto impegnativo. Eh, grazie, io eh, lascerei la parola a, al nostro Attilio Piatelli eh, che è il, il mio presidente, il presidente di, 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 di coordinamento free, eh, 
Grazie mille, le, le lascio la parola. Grazie. Mm. Intanto buonasera a tutti. Ok, mi collego intanto all'intervento all dell'Avvocato perché lo condivido a pieno e, e, e da qui parte un po' quella che è la, no, la proposta nostra del coordinamento free di una, una rivisitazione adeguata di quelli che poi sono gli strumenti eh, di incentivazione in che senso? Nel senso che magari interventi spot possono essere fatti anche dai singoli cittadini però senza una, una struttura e un'organizzazione di ehm, che sia di lungo termine e soprattutto organica, non si riescono a fare quegli interventi che poi vanno a incidere a livello proprio di edificio, che quindi possa essere edificio singolo oppure i condomini e che poi possano portare a una vera efficienza energetica. E, da qui e poi soprattutto dalla preoccupazione che l'interruzione del super bonus 110 possa determinare un bruschissimo uh, blocco delle realizzazioni dei, 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 diciamo, degli interventi di efficientamento siamo stati spinti a elaborare una proposta che abbiamo presentato proprio alla stampa una decina di giorni fa che poi magari vi illustrerò velocemente però parto, parto uh, da una brevissima presentazione giusto per far vedere qual è lo, lo stato di fatto del settore perché magari ci sono stati già dei webinar, quindi l'avete già visti. Allora, benissimo, intanto due parole velocissime su, sul coordinamento free, che è un, un coordinamento della gran parte delle associazioni delle, che si occupano di efficienza energetica e di, e, e di produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia, quindi raggruppa più di 26 associazioni e direi ci sono tutte le principali. E qui abbiamo riassunto velocemente le aziende che sono più di 3.000, il personale e così via, però direi che una proposta che poi esce da un coordinamento di questo numero di associazioni è chiaro che soprattutto a livello di settore riceve un grandissimo consenso. E, um, velocemente appunto vi volevo far vedere un po' di dati proprio per capire di che cosa stiamo parlando questi sono dati tratti da un report di ISPRA proprio sul, sul trend delle emissioni ed è un report di quest'anno dove si vede effettivamente che il contributo del residenziale e di altri settori che poi per altri settori si, intendono principalmente, si intende principalmente il terziario è, è, è abbastanza rilevante rispetto a, al complessivo se andiamo a vedere il trend di mh, emissioni di CO2 nel nel corso degli anni a partire dal 1990 che è l'anno di riferimento da cui si calcola, si calcola la riduzione delle emissioni ad oggi c'è stata effettivamente una riduzione ehm, e questa riduzione è stata se vediamo la curva in verde è stata partendo da 100 nel 1990 di circa un, un, un po' meno del 30% ad oggi. Considerate che gli obiettivi al 2030 sono di una, di una riduzione di almeno del 40%. E come potete vedere dalla curva è scura, eh, il PIL è aumentato, però effettivamente c'è stata una, una, una decrescita delle emissioni e questo è un aspetto positivo. Siamo abbastanza in linea con gli obiettivi al 2030, però ovviamente c'è ancora da lavorare. Per quanto riguarda però i settori che hanno lavorato peggio, tra, tra questi c'è proprio il settore in, in azzurro del, del residenziale e degli altri settori, nel senso che qui le emissioni sono aumentate anziché diminuire, questo da, da parte del report, essenzialmente perché è il terziario che ha inciso con l'aumento del, delle emissioni eh, nel corso di questi anni, mentre altri settori sono stati diciamo virtuosi, il settore residenziale e terziario invece, che comunque comprende sempre tutti gli immobili, è stato, è, ha visto un incremento del, delle delle emissioni di CO2. Nella ripartizione eh, complessiva del, del, delle emissioni totali noi vediamo che a livello uh, di um, residenziale c'è un 20% circa di partecipazione rispetto a, alla quota di energia e quindi complessivamente come abbiamo visto prima abbastanza rilevante ed è un settore che è rimasto abbastanza stabile con quella leggera crescita che vi avevo detto nel corso degli anni perché è diminuito un po le, sono diminuite le emissioni per quanto riguarda la CO2 mentre invece la CO2 per il residenziale mentre sono aumentate quelle del, del settore terziario ecco fatta questa premessa velocissima per far capire di che cosa stiamo parlando e comunque consideriamo che eh, il, le abitazioni assorbono circa il 40%, anche più del 40% dell'energia che viene prodotta in Italia e uh, di queste abbiamo visto che quindi una quota che, che è quasi pari al 20% contribuisce alle emissioni. Mm, capiamo che è, è, un, è assolutamente importante agire coerentemente su questo settore perché si faccia una vera riduzione eh, delle emissioni e quindi un efficientamento energetico adeguato. 
Allora, perché noi abbiamo, abbiamo fatto queste proposte? Perché sia perché appunto per agire sulla riduzione delle emissioni, ma soprattutto perché siamo convinti che la, eh, l'eliminazione del super bonus 110% a partire da eh, fine di, di quest'anno, quando poi terminerà anche il super bonus 110% per i, condo per i condomini, potrebbe produrre un, un vero blocco delle realizzazioni, soprattutto che si passa da un meccanismo che è stato molto apprezzato dal, dai clienti ad un meccanismo successivo che poi essendo anche mancante della cessione del credito richiede inevitabilmente la uh, disponibilità finanziaria di soggetti che poi decideranno di fare gli interventi con il super bonus che sarà rimodulato a scendere e questo potrebbe generare una fortissima interruzione. Questo ci ha fatto molto preoccupare e allora siamo partiti da questa considerazione e abbiamo iniziato a ragionare su quelli che potevano essere i fattori positivi e negativi introdotti dal super bonus che adesso vi richiamo velocemente e sulla base dei quali poi abbiamo ipotizzato un, una proposta allora essenzialmente che cosa abbiamo visto che rispetto, rispetto a, alla misura del super bonus c'è stato uno stimolo e un rilancio all'economia che è era importantissima post covid una grande attenzione alla riqualificazione energetica degli immobili come appunto diceva l'avvocato cosa che invece prima era un po' in sordina anche uno sviluppo della filiera a 360 gradi quindi dalla capacità progettuali di interventi anche molto più efficienti e molto più sofisticati alla crescita delle competenze nel, nella realizzazione quindi nelle imprese che devono fare gli interventi e anche poi ovviamente a tutta la filiera della componentistica che, eh, che lavora per produrre apparecchiature che, siano, eh, che sono valide per, per questo settore. E poi una facilità di accesso e l'utilizzo dei fondi disponibili, questa è una cosa essenziale perché il super bonus 110 ha fatto sì che tutti quanti indistintamente potessero accedere a queste misure proprio perché eh, di fatto era richiesto pochissimo capitale o, o in moltissimi casi anche nullo. Quali sono stati però i, i, i veri problemi? Intanto una spesa oltre le previsioni proprio perché c'è stata una richiesta molto superiore alle aspettative e questo ovviamente ha determinato poi mh, di fatto il blocco proprio per, per poter contenere la spesa. Un aumento generalizzato dei prezzi di mercato perché quando eh, gli interventi costano poco o nulla ovviamente si fa poca attenzione a quelli che poi sono i prezzi. È una misura che è stata sentita direi temporanea, molto molto rapida nell'esecuzione e quindi con maggiore attenzione alla velocità di esecuzione che non alla, alla qualità delle realizzazioni. Questo ovviamente non è un bene per il settore. E poi anche una, una, una diciamo bassa attenzione a, pre, a premiare dei meccanismi veramente di efficienza energetica, nel senso che si premiavano i salti di classe ma non si andavano a premiare i salti di classe quelli più efficienti. Quindi partendo da queste considerazioni di aspetti positivi e aspetti negativi, Negativi, noi abbiamo ipotizzato delle misure che potessero essere durature nel tempo e che però an andassero a far fronte a, a, una, a una situazione di, diciamo di uh, a pacchetto solido eh, e duraturo che potesse sostituirsi al super bonus. Prima di illustrarvelo velocemente vi volevo fare vedere anche dei dati di riferimento di quelli che poi sono stati i numeri del super bonus e delle detrazioni fiscali. Allora, in questo grafico sono richiamate le detrazioni fiscali nel periodo 2008-2020 in assenza di super bonus e si vede che queste detrazioni fiscali che erano sia per l'efficientamento energetico che per le detrazioni edilizie partono da un 2,6 miliardi del 2008 arriviamo fino a 10 miliardi del 2020 questo vuol dire che progressivamente i clienti hanno capito eh, la potenzialità di questo strumento e ne hanno iniziato a fare uso però se vediamo anche la ripartizione in base al reddito noi, noi scopriamo da questo grafico che di fatto la maggior parte degli utenti delle detrazioni fiscali erano utenti capienti, quindi con redditi medio alti, mentre questa è una misura che è stata pochissimo utilizzata dai redditi bassi, cosa che invece eh, è, è stata compensata dal super bonus 110% perché questo problema non lo aveva qua, visto che l'accesso al credito e la disponibilità finanziaria non era un problema. 
Eh, se vediamo invece quelli che sono stati eh, i, i mesi dal, dal settembre 2021 fino a gennaio 2023 di utilizzo del super bonus, quindi qui passiamo dalla ritrazione fiscale all'analisi del super bonus, dopo un, dopo un periodo di adeguamento per comprenderne bene i meccanismi, vediamo che da settembre in avanti sono stati spesi mensilmente più di 2 miliardi all'anno con un picco a settembre 2022 qua di 8 miliardi perché c'era eh, la necessità di dover, di dover fare almeno il 30% per le case unifamiliari che poi ehm, altrimenti avrebbero perso il diritto. Ma se andiamo a vedere che questo è il dato più rilevante, il cumulato degli investimenti da gennaio a dicembre del 2022 si vede che gli investimenti approvati arrivano a 46,3 miliardi che questi vuol dire questi investimenti approvati vuol dire che poi in termini di spesa per lo Stato saliamo sopra i 50 miliardi perché questo fa il 100% e il 110% ci va aggiunto appunto un 10% di, mh, che prevedeva la misura super bonus 110% allora è evidente che se andiamo a mettere assieme il 2021, 2022 2023 come da, come da valutazione i numeri del governo arriviamo a valori che eh, rischiano di essere superiori a 100 miliardi di, di euro ed è stata proprio questa la problematica e, e che poi ha innescato il blocco del, di fatto del super bonus. Bene, mh, vist, visti questi dati però noi siamo estremamente preoccupati perché vi faccio vedere quello che è successo in un settore analogo che è quello del fotovoltaico con un'interruzione brusca di una misura. Eh, questo è, è il settore del fotovoltaico in presenza dei conti in energia, anni 2010 e 2011. Se voi andate a vedere, nel 2011 ci sono 9,46, quelli sono i gigawatt realizzati, vuol dire 9.460 megawatt costruiti eh, in un solo anno e connessi alla rete. E bene, ehm, una volta che il conto energia è stato interrotto proprio perché c'è stata esattamente come il super bonus una incapacità di, di mh, apporre delle, porre delle misure di, più che altro di, di mitigazione e comunque di accompagnamento, allora il settore è quasi sparito perché si è passato nell'arco di pochi anni da 9.500 megawatt a 300 o 400 megawatt realizzati, vuol dire che il settore è crollato drasticamente di 20 volte. È evidente che in questa situazione poi falliscono le imprese, ci sono perdite di posti di lavoro e, e non ce lo possiamo permettere. È successo già una volta nel settore del fotovoltaico, questo è successo appunto intorno agli anni 2012-2013, direi che è assolutamente da non ripetere per il settore delle costruzioni, dell'efficientamento energetico che è un settore che appunto in questo momento è stato lanciato ed è veramente un peccato lancia lanciare un settore per poi eh, lasciarlo invece, mh, non voglio dire agonizzare ma comunque soffrire e per cui è fondamentale che al super bonus 110 subentrino delle misure sicuramente di maggior contenimento della spesa ma che siano allo stesso, allo stesso eh, tempo in grado di accompagnare il settore verso una continuità di realizzazione. Questo è lo scopo delle nostre, delle nostre eh, proposte che in sintesi prevedono essenzialmente questo, cioè andare a facilitare, facilitare l'accesso agli interventi superando uno le barriere finanziarie perché tutta una serie di soggetti possono, possono ugualmente far, uh, far ricorso alle misure di efficientamento e soprattutto i soggetti a basso reddito, poi dare degli strumenti di respiro di lungo termine e noi abbiamo ipotizzato almeno fino al 2030 e poi non trascurare uh, diciamo, ovviamente la spesa per lo Stato, quindi fare in modo che queste misure però siano di fatto meno impattanti per, per le casse dello Stato. Principalmente noi avremmo pensato di associare al, alle detrazioni fiscali anche il conto termico ehm, per, la, per i soggetti meno, meno capienti o, o comunque incapienti e quindi due misure da abbinare l'una all'altra. Adesso considerate che il conto termico non è abilitato per, per i privati cittadini quindi la nostra proposta è quella di semplificarlo e di abilitarlo anche per i cittadini in modo da avere una misura di incentivazione che fa riferimento alle detrazioni fiscali a cui possono accedere tutti i capienti e invece un'altra misura che eh, prevede un, il meccanismo tipico del conto termico a cui possono fare accesso anche soggetti che siano, che siano incapienti. Um, poi che, che questa è una cosa fondamentale che abbiamo visto che invece soltanto l'utilizzo delle, delle misure di detrazioni fiscali non è in grado di fare, cioè quella di coprire anche e i soggetti a basso reddito, avere delle misure fino al 2030, 
poi a, a, aggiungo tutta una serie di meccanismi di detrazione fiscale in funzione di quelli che sono l'efficienza degli interventi a partire dal 50-55% fino ad arrivare a un 80% di detrazioni per eh, gli interventi che sono a più elevato valore di eh, efficientamento energetico, quindi classi più alte. Mm, abbiamo detto appunto prevedere un ampliamento del conto termico ma anche un, un, un conto termico che arrivi quasi al 100% della, spesa, della copertura della spesa per proprio le fasce molto molto eh, svantaggiate con dei soggetti che possono essere soggetti accreditati direttamente da, 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 dalle istituzioni che siano per esempio delle ESCO che possono loro stesse finanziare nella fase iniziale i progetti per poi, per poi appunto avere un ritorno nel tempo degli investimenti. E sicuramente a queste misure va affiancato un fondo di garanzia perché nel momento in cui viene richiesto a dei, a dei cittadini la, la necessità di iniziare ad anticipare dei costi per poi recuperare nel tempo è evidente che senza delle strumo, delle, 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 degli strumenti di, di eh, facilitazione dei finanziamenti non si va da nessuna parte quindi abbiamo ipotizzato un fondo di garanzia che sia un fondo rotativo che vada a garanzia della, della possibilità di stipulare i mutui velocemente o degli appunto dei finanziamenti bancari e poi un fondo invece che sia a supporto per la riduzione dei tassi di interesse che come sappiamo tutti sono, sono eh, aumentati notevolmente. Abbiamo poi ipotizzato un accordo con, con l'ABI per poter prevedere dei mutui verdi che siano dedicati proprio all'efficientamento energetico e non soltanto quindi all'acquisto delle case ma proprio anche a interventi di ristrutturazione per efficientamento e poi anche la possibilità di eventualmente emissioni di titoli di Stato per eh, poter eh, ovviamente far avere delle risorse finanziarie per poter, per poter lanciare queste misure. Sicuramente una parte rilevante va anche indirizzata alla raccolta dei dati e questo eh, lo si potrebbe fare con una raccolta ormai informatizzata di tutti i dati dei consumi prima e dopo gli interventi perché è l'unico modo che mh, noi abbiamo per poter fare un attento monitoraggio di tutto il nostro parco immobiliare riuscendo anche a capire come poi migliorare quelle misure che sono state introdotte e che magari hanno bisogno dei, degli aggiustamenti. Allora questo a grandi linee è quello che abbiamo immaginato poi ovviamente abbiamo Abbiamo fatto una conferenza stampa per presentare tutte queste proposte e adesso inizieremo anche con il supporto di tutte le associazioni a, fa a fare anche un'azione politica perché si vada in questa direzione. Grazie mille. Grazie mille all'ingegner Piatelli che ci ha un po' illustrato uh, quelle che sono le, le, le proposte insomma, di, di coordinamento free per, uh, per la revisione del, del, del super bonus e di tutti eh, i meccanismi di, eh, di incentivazione insomma, ehm, del, per l'azione di, di ristrutturazione edilizia che insomma, come abbiamo avuto modo di vedere e come avremo anche modo di vedere eh, sono diciamo, eh, appunto, eh, fondamentali per eh, la, la riqualificazione del patrimonio edilizio e per raggiungere appunto, i target eh, previsti target europei e nazionali insomma previsti al 2030 e al 2050 senza una ristrutturazione profonda del patrimonio edilizio non potremo mai raggiungere la tanto cognata neutralità climatica prevista da, dal Green Deal europeo al 2050 oppure abbattere insomma fortemente le emissioni eh, con dei target intermedi come quello del 2030 eh, ultima ma non ultima la eh, dottoressa la vicepresidente eh, di, eh, di Arse la eh, dottoressa eh, Angelica Agosta a cui do subito la parola e che ringrazio e poi diamo spazio a un po' di, di domande allora buongiorno grazie a voi per avermi invitato io sono Angelica Agosta sono vicepresidente di Arse che è un'associazione fondata nel 2019 con l'obiettivo di favorire l'elettrificazione dei consumi termici e quindi implicitamente di favorire la diffusione della, delle pompe di calore per la produzione di acqua calda per il riscaldamento ma anche per uso di processo. Ora partirei eh, sottolineando che a nostro avviso la decarbonizzazione eh, non è solo come dire, un qualcosa che aiuta a raggiungere gli obiettivi ambientali ma anche la aiuta anche la sostenibilità economica. 
Infatti nell'ultimo biennio abbiamo visto eh, diciamo un'oscillazione no, dei prezzi dell'energia che hanno reso molto meno tranquilla e molto meno programmabile la spesa sia per le imprese che per i bilanci familiari non solo per l'incremento dei prezzi, ma anche proprio per la volatilità, quindi l'imprevedibilità di eh, incremento e poco di discesa dei prezzi. Quindi recuperare efficienza, ridurre l'uso dei combustibili, potrebbe, o comunque limitarlo il più possibile, consentirebbe di eh, evitare questi rischi nel caso in cui si presentassero situazioni analiche nel futuro. In questo contesto non c'è dubbio che l'elettrificazione dei consumi consente di ottenere questo risultato. Eh, L'utilizzo di una pompa di calore infatti permette di utilizzare almeno per due terzi l'energia che è già presente nel, nell'ambiente, eh, che può essere energia da fonte geotermica piuttosto che aria, per eh, produrre quello che invece oggi è prodotto esclusivamente con combustibili fossili. Se poi ad una pompa di calore viene associato anche un impianto fotovoltaico per la produzione di quell'energia elettrica che in ogni caso serve per far funzionare la pompa di calore, si, si raggiunge il risultato sostanzialmente di, az di azzerare il consumo di combustibile fossile. Allora, parto eh, dando un piccolo quadro di quello che è il patrimonio eh, dell'edificato italiano che la dottoressa, che l'avvocato Mingo ha spiegato egregiamente, quindi io mi soffermo più che altro sul facendo un focus su quello che sono i sistemi di riscaldamento. Come ha detto l'avvocato... Il 50% delle abitazioni presenti in Italia, condomini eh, unifamiliari, comunque dell'edificato, è stato costruito prima che entrassero in vigore eh, le norme eh, che in qualche modo hanno iniziato a tracciare dei criteri o comunque dei requisiti eh, legati ai principi di efficienza da adottare nella, nella progettazione degli edifici. Dopodiché il 22% si trova in condizioni mediocre o scarse di conservazione, l'8% è di interesse storico, soltanto il 3% supera la classe C. Questi dati sono eh, di qualche anno fa, eh, quindi sicuramente l'effetto del super bonus ha cambiato un po' lo scenario, però non è che il super bonus ha inciso sul 100% delle abitazioni, come anche ha spiegato il professor Piattelli. Eh, pertanto queste percentuali si sono spostate, ma rimane comunque elevato il numero di abitazioni che si trova in uno stato di efficienza molto basso. Eh, di questo edificato il 91% eh, ha come sistema di riscaldamento terminale i radiatori, quindi i classici termosifoni e l'86% utilizza il gas naturale. Ne deriva che sostanzialmente il, tutto l'edificato italiano eh, prevalentemente produce eh, inquinanti perché appunto utilizza prevalentemente combustibile fossile. Il, il peso del consumo energetico degli edifici, anche questo l'abbiamo già sentito eh, raccontare anche molto più dettagliatamente dal professor Piattelli, è comunque molto elevato, tant'è che il 79% dei consumi finali di energia è rappresentato dal, 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 da quello che viene utilizzato, dai combustibili fossili che vengono utilizzati per produrre il riscaldamento. Se andiamo a parlare di megatep anno, il settore civile incide per 52 megatep. Su 120, eh, questo è un dato di due o tre anni fa, eh, l'ultimo dato recente è 114, quindi poco cambia, eh, del totale italiano. Eh, il contesto normativo sicuramente si sta muovendo in modo favorevole, nel senso che eh, vuole favorire la riduzione eh, delle emissioni e in particolare faccio riferimento al Fit for 55 e al Repower EU. Questi due eh, diciamo, provvedimenti, questo contesto, prevede sostanzialmente che entro il 2030 le emissioni vengano ridotte del 55% e che entro il 2050 tutti gli edifici raggiungano il NIT zero. Eh, prevede poi che il mix energetico eh, nazionale venga portato come presenza del fotovoltaico pari al 40% fotovoltaico o comunque rinnovabile in generale prevede di ridurre il consumo energetico degli edifici del 14% rispetto ai livelli che, eh, consuntivati nel 2015. E da ultimo prevede, con il cosiddetto Casa Green, che gli edifici eh, residenziali raggiungano la classe E entro il 2030, la classe D entro il 2033 e emissioni zero entro il 2050. 
eh, gli atti legislativi che sono stati approvati eh, in questo contesto sono numerosi, il primo è quello approvato il 26 di aprile del 2023 di quest'anno quindi che prevede di istituire il sistema di scambio delle quote di emissione del CO2 attualmente già in vigore per l'utilizzo di combustibili fossili per uso eh, industriale e quindi prevede di estenderlo anche all'uso civile mettendo in piedi un meccanismo eh, che sostanzialmente i fornitori di combustibili dovranno eh, pagare per queste quote di emissione ma chiaramente questo, queste quote pagate verranno poi trasferite sul consumatore finale. Eh, il regolamento ecodesign è un altro degli atti che è in corso di definizione, che prevede la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica dei sistemi di riscaldamento con delle regole ben precise per tutti gli apparecchi di produzione di energia termica fino a 400 kW. Prevede inoltre che dal 1 settembre 2029 le caldaie a gas dovranno avere un indice di efficienza eh, del 115%. Eh, la direttiva Casa Green eh, prevede eh, anche che al più tardi, entro il 1 gennaio 2024, non debbano essere più riconosciuti eh, incentivi per l'installazione di caldaie alimentate a combustibile fossile e entro il 31 12 2026 che tutti gli edifici debbano essere eh, dotati di sistemi di produzione di energia solare. Quindi in buona sostanza il contesto normativo è da un lato orientato eh, a ridurre le emissioni quanto più possibile, dall'altro a migliorare chiaramente l'efficienza perché solo così si può ridurre questo, eh, questo impatto delle emissioni e eh, come terzo punto sicuramente a cercare di ridurre il più possibile anche l'utilizzo di combustibili fossili. L'abbandono delle caldaie, oltre ad essere appunto inserito nel contesto più generale, è comunque un pro, una progressi, è ormai irreversibile, una, un processo che, dal quale non si può più tornare indietro. Numerosi stati membri hanno già adottato delle norme per impedire o per limitare l'utilizzo di caldaie che utilizzano combustibile fossile. Pensiamo ad esempio alla Danimarca che ha, ha vietato l'installazione di caldaie già dal 2013, l'Olanda che ha vietato l'allacciamento alla rete del gas e alle abitazioni dal 2018 e così via. Da ultimo cito come diciamo, documento molto importante a sostegno anche della nostra posizione come associazione è il rapporto JRC. E il JRC è un ente di supporto scientifico e tecnico alla progettazione e all'attuazione e al controllo delle politiche della comunità europea. A giugno di quest'anno ha emesso un rapporto eh, per trattare specificatamente il tema delle pompe di calore e, eh, e quindi dell'elettrificazione del consumo termico e ha eh, tr tracciato in questo rapporto tutte le opportunità e le sfide che eh, questo segmento, che questa tecnologia può rappresentare. Nel rapporto eh, è ripetuto quello che abbiamo sentito nella giornata di oggi e cioè che il 40% del consumo finale di energia è rappresentato dal, dagli edifici eh, così come il 36% delle emissioni. Le pompe di calore sono eh, un mercato tutto sommato limitato, hanno avuto uno sviluppo limitato perché pur considerando che alcuni paesi di, eh, della comunità europea hanno un, un elevatissimo indice di installazione, comunque in generale l'installazione di pompe di calore nella comunità europea pesa solo il 21,5%. L'Italia e la Germania dal punto di vista delle caldaie rappresentano insieme quasi il 75% dei 68 milioni di caldaie installate, quindi sicuramente sono i paesi che hanno installato il minor numero di pompe di calore. Eh, secondo il rapporto del JRC, per poter raggiungere eh, gli obiettivi del Repower EU, eh, l'installazione di 30 milioni di nuove pompe di calore potrebbe essere una, come dire, una buona soluzione, una buona strategia. Infatti, eh, sostituendo 30 milioni di caldaie a gasolio o a gas, che poi rappresentano oggettivamente solo il 33% del, del, del parco complessivo installato in Europa, si potrebbe portare ad una riduzione del 36% del consumo di gas e di petrolio, con una riduzione conseguente del 28% delle emissioni da esse prodotte. 
Altro punto che è eh, sottolineato nel rapporto JRC è che la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile rappresenta anche un grandissimo eh, aiuto per migliorare la sicurezza energetica dell'Europa. Dell Questo perché ovviamente più io riduco il consumo di combustibile fossile e più mi rendo indip indipendente, quindi più, meno sono soggetto ai cambi di prezzo, di strategie che a livello globale possono verificarsi. Uh, ultimo punto, e che è più una, come dire, una raccomandazione che viene fatta in questo rapporto, oltre a tante altre, eh, c'è eh, il fatto che viene suggerito di sostenere la filiera della tecnologica delle pompe di calore, perché ad oggi non esiste un produttore leader, non esiste un paese che ha il monopolio di questa tecnologia, ci sono dei paesi emergenti, tra i quali naturalmente la Cina, e quello che suggerisce di fare il JRC è di evitare che accada quello che è accaduto con il fotovoltaico, e cioè che alla fine, creando un mercato molto corto, molto compatto, sono, si sono favorite le, le filiere estere, in particolare quella cinese, sfavorendo completamente quelle europee. Quindi il, il JRC arriva addirittura a dire che secondo loro andrebbe anche sostenuta e incentivata naturalmente a livello economico la filiera. Andando a vedere lo sviluppo che potrebbe avere il mercato delle pompe di calore in base appunto a quelli che sono gli obiettivi eh, di decarbonizzazione e di eh, riduzione delle emissioni, eh, Secondo lo state policy scenario, che è praticamente ehm, lo scenario di sviluppo basato sulle policy di ciascun paese, eh, la previsione è quella di una crescita di circa un 15-20%. Andando invece a vedere una, uno scenario che tiene conto di quelle che sono le politiche eh, e gli obiettivi eh, posti e dichiarati dalla comunità europea, la crescita arriva eh, se, se, eh, è incrementata di un ulteriore 10%. I benefici delle pompe di calore, come abbiamo detto e come anche il GRC ha sottolineato, sono molteplici e quindi auspichiamo come associazione che effettivamente questa crescita venga conseguita. Non so se vale la pena spiegare cosa è una pompa di calore, eh, comunque spendo due parole, sostanzialmente la pompa di calore è una tecnologia che è in grado di spostare da una sorgente fredda del calore, questo perché eh, sostanzialmente eh, questo mh, eh, passaggio eh, avviene grazie ad un processo termodinamico. Eh, il, il, il trasferimento del calore, cioè il calore che viene trasferito è un calore, come ho detto prima, che è già presente in natura, quindi può essere presente nell'acqua, nel terreno e anche nell'aria. Due terzi di questo quindi, eh, funzionamento è alimentato da una fonte naturale, un terzo dalla fonte elettrica. In questa slide ho rappresentato meglio qual è il risparmio ho quantificato meglio qual è il risparmio di energia primaria che questa tecnologia consente. Fatto 100, le unità di calore che servono ad un'abitazione, se utilizzo una caldaia, la caldaia ha un rendimento di, eh, del 90%, quindi per produrre quelle 100 unità di calore io ho bisogno di 111 unità equivalenti di fonti fossili, quindi di energia da fonte fossile. Se quello stesso calore 100 io lo produco con una pompa di calore che ha un valore di efficienza pari a 4, il 75% lo derivo dalla, da, diciamo, da energia che è già presente in natura, il 25% lo devo produrre eh, con energia elettrica. L'energia elettrica che mi viene data in alimentazione ovviamente all'origine subisce delle perdite che sono pari circa al 10,2% e quindi nel punto di produzione di questa energia elettrica le unità di cui ho bisogno sono 27,8. Prendendo riferimento a una centrale elettrica a gas con un rendimento medio del 54%, alla fine le unità di combustibile fossile che mi servono per alimentare quella centrale, per produrre quei 27,8 unità di energia elettrica che mi producono i 100 di energia termica di cui ho bisogno, sono 51,55. Quindi sostanzialmente una pompa di calore mi richiede in termini, in termini di energia fossile il 54% in meno di eh, quello che mi richiede una caldaia. 
Naturalmente questi sono numeri diciamo, di, eh, statistici, eh, per esempio ci sono pompe di calore ad alta temperatura e eh, che utilizzano cicli particolari che hanno dei valori di rendimento molto più elevati e quindi questo, eh, questa differenza, questa forbice eh, si alza così come eh, possono esistere applicazioni della pompa di calore eh, a, a bassa temperatura, quindi se non vado ad alimentare un appartamento con dei radiatori, ma con ad esempio il riscaldamento a, a pavimento, il anche in questo caso il COP si alza e quindi questa differenza, questo miglioramento in termini di minor consumo di energia fossile si riduce ulteriormente. Dal punto di vista tecnologico, tutte le barriere che questa tecnologia tradizionale eh, aveva, e cioè quella per esempio di utilizzare dei eh, gas F-gas, quindi eh, gas che dal 2003 sono banditi e quindi comunque costituiscono una problematica se uno se li mette nella propria abitazione in un condominio, eh, così come l'altra barriera rappresentata dalla temperatura, la temperatura massima delle pompe di calore mediamente in commercio di mandata ai 60 gradi è chiaro che se io devo alimentare un condominio che ha dei radiatori eh, magari il condominio è di sei piani se lo alimento con una temperatura di 60 gradi al sesto piano sicuramente non ci arriva con la temperatura e quindi il comfort non c'è ma la nuova generazione quindi le cosiddette pompe di calore ad alta temperatura che utilizzano i refrigeranti naturali superano queste barriere e eh, le rendono assolutamente applicabili senza necessità di fare delle ristrutturazioni importanti che spesso si aggiungono a livello di costo alla ristrutturazione che uno già fa per migliorare la propria efficienza. Eh, per quanto riguarda eh, l'autoconsumo collettivo, quindi le cosiddette comunità energetiche, le pompe di calore sono sicuramente un alleato perché eh, visto che le comunità energetiche si basano, cioè sono incentivate in base all'energia che virtualmente viene autoconsumata, tanto, io, tanto più io sposto il consumo eh, termico su quello elettrico, tanto più io riesco a massimizzare l'autoconsumo anche virtuale, non solo istantaneo, dell'energia dell elettrica prodotta dalla comunità fotovoltaica. Eh, dal punto di vista eh, dell'associazione, eh, noi proprio perché crediamo che questa sia una soluzione non solo per raggiungere gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, di riduzione dei consumi, di indipendenza dai combustibili fossili, ma anche perché questo costituisce una grande opportunità anche di risparmio e soprattutto anche per dare stabilità all'intero paese, eh, portiamo avanti ovviamente quelle che sono le nostre idee. E, ehm, Sostanzialmente abbiamo cercato di individuare quelle che sono le barriere che attualmente esistono, esistono per la diffusione di questa tecnologia, eh, individuando poi le aree di intervento e quindi formulando delle proposte. La prima barriera che secondo noi eh, non favorisce questo, lo sviluppo di questa tecnologia è il fatto che Oggi, qualunque sia il sistema di incentivazione che io applico, parlando chiaramente delle detrazioni fiscali, che io sostituisco una caldaia esistente con una caldaia a condensazione, con una pompa di calore, il tipo di detrazione che io ottengo è lo stesso. Quindi non c'è alcuna distinzione in termini di uh, incentivo uh, sul tipo di tecnologia che io adotto. Uh, Secondo noi questo non è corretto perché sarebbe corretto invece focalizzare l'incentivo, che poi alla fine sono sempre soldi pubblici, sulla tecnologia che produce il miglior risparmio, cioè il miglior effetto. Quindi a nostro avviso anche l'eco bonus o quello che sarà il sistema di incentivazione dovrebbe essere ehm, ri, eh, rideterminato prevedendo delle aliquote differenziate in base all'energia primaria che io effettivamente riesco a far risparmiare. Pertanto se io eh, introduco una misura di efficienza che fa risparmiare molta più energia primaria rispetto ad un'altra, nonostante io possa magari raggiungere in maniera equivalente il doppio salto di classe energetica o il triplo, quello che sarà, secondo noi deve essere differenziata l'aliquota di detrazione. Eh, questo proprio per favorire l'adozione la, di queste tecnologie. L'altra cosa che a nostro avviso andrebbe da subito implementata è l'obbligo di sostituzione quantomeno delle tecnologie più inquinanti, per esempio le caldaie a gasolio. Le caldaie a gasolio che ovviamente mh, fino magari a, a poco tempo fa 
eh, poteva essere, potevano essere viste come una soluzione laddove non c'è il gas e quindi quasi impossibile da poter essere sostituite, in realtà con, elettrificando il consumo eh, questo, come, con questa barriera la sostituzione non esiste di fatto più. Quindi a nostro avviso questa è un'altra misura che dovrebbe essere adottata. Altro punto, altra barriera che esiste soprattutto per la diffusione eh, di pompe di calore in applicazione geotermica è il tema delle autorizzazioni. Oggi il processo di autorizzazione di un pozzo geotermico, al di là che varia da comune a comune, da provincia a provincia, da regione a regione, comunque ha delle tempistiche molto lunghe e spesso il pozzo è eh, geotermico, è equiparato, anzi sempre, equiparato al pozzo eh, di prelievo per esempio per irrigare i campi o per farne altri usi, con la piccola differenza che il pozzo geotermico in realtà non consuma acqua del sottosuolo perché la prendi e poi la restituisci, no? tipicamente infatti in un impianto geotermico c'è un pozzo di presa e un pozzo di resa, quindi l'acqua che io prelevo dal sottosuolo la restituisco esattamente com'è, semplicemente innalzando di 2 o 3 gradi la temperatura, ma certamente senza nessun tipo di inquinamento eh, dal punto di vista chimico-fisico. Eh, quindi secondo noi andrebbero fatte delle azioni innanzitutto di unificazione eh, a livello eh, nazionale di quelle che sono le procedure procedure autorizzative, ma soprattutto di semplificazione anche in questo caso per favorire la diffusione di queste applicazioni. Altro eh, barriera esistente è che le, le rinnovabili termiche, e questo lo si vede insomma da sistemi di incentivazione presenti, e qui non parlo di detrazione, sono un po' sempre considerate di classi B rispetto alle eh, rinnovabili elettriche. Si pensa ad esempio al caso delle comunità energetiche. Le comunità energetiche che la direttiva europea non è che differenza tra comunità energetica elettrica o termica, ma semplicemente parla di comunità che mette a fattor comune l'energia prodotta da fonte rinnovabile. In Italia è recepita con un focus particolare sull'energia elettrica prodotta da rinnovabili. Secondo noi eh, invece la, le energia termica prodotta da rinnovabili dovrebbe essere parificata in, in ugual misura a quella eh, elettrica, anche perché come ho detto prima in realtà la pompa di calore è un grande alleato delle comunità energetiche rinnovabili elettriche. Quindi a nostro avviso andrebbe previsto un premio laddove si può mettere a fattor comune un impianto per esempio geotermico in maniera tale anche da ridurre i costi e quindi da ridurre anche l'impatto non solo sui cittadini ma sulla spesa dello Stato, sui conti dello Stato, quindi prevedere dei premi laddove io faccio un impianto geotermico centralizzato, faccio una mini, tele, una mini rete di teleriscaldamento fredda e quindi eh, colloco delle pompe di, di calore sui partecipanti presso gli edifici dei partecipanti alla comunità l'energia consumata a nostro avviso andrebbe premiata. Ultimo punto è quello riguardante la produzione e il consumo di energia elettrica che è sempre un tema perché pur avendo dimostrato che il consumo di energia elettrica è veramente molto basso quando si riesce a fare applicazioni in particolar modo geotermica e ehm, con sonde o con i pozzi c'è comunque nel cittadino, comunque nell'utilizzatore la paura che poi questi prezzi possano salire. A nostro avviso dovrebbe essere eh, stabilita, prevista una, una tariffazione ad hoc sui consumi elettrici connessi alla pompa di calore, quantomeno riducendo gli oneri di sistema. Questo perché siccome la maggior parte degli oneri di sistema sostanzialmente sono oneri che derivano dagli investimenti fatti nelle rinnovabili, se io installo una pompa di calore che dal punto di vista della normativa anche italiana è parificata all'impianto eh, a fonte rinnovabile, quantomeno eh, io che la installo dovrei essere agevolato eh, compensando quella quota di oneri di sistemi non pagandoli. Eh, ultima eh, considerazione, abbiamo fatto un, così, un esercizio immaginando di eh, cambiare un milione di edifici, di sostituire in un milione di edifici l'attuale sistema di riscaldamento con una pompa di calore, quindi elettrificando il consumo. Um, dal punto di vista economico il risparmio in termini di valore aggiunto sarebbe di 24 miliardi. Il risparmio per le famiglie è di 3,1 miliardi. Dal punto di vista ambientale ci sarebbero 12 eh, milioni di, di tonnellate di CO2 risparmiate, 5 megatep 
di risparmio energetico, ma soprattutto evitando l'inquinamento atmosferico, soprattutto quello legato alle polveri sottili, le morti premature in Italia sono state 76.200 unità nel 2016, si ridurrebbero di tantissimo fino a potersi ridurre a zero. Io ho terminato, vi ringrazio e sono naturalmente disponibile per qualunque domanda. Grazie mille eh, Angelica, allora se eh, i relatori sono disponibili eh, abbiamo un po' di, di domande. Un, un, chi un chiarimento e una precisazione, mi volevo scusare perché nel mio intervento ho detto che al 2030 la riduzione delle emissioni era del 40%, invece è, è corretto quello che aveva detto la dottoressa Agosta, nel senso che poi col Fit for 55 siamo passati al 55%, quindi è stato un mio errore. Grazie mille per la precisazione. E... Io vedo una domanda eh, da parte di un nostro eh, eh, follower, eh, parla di Arse, quindi immagino sia per Angelica. Tra le proposte Arse è prevista una incentivazione specifica per i sistemi di riscaldamento gas free? Sì, cioè in che senso gas free? Gas free in, nel senso senza nessun tipo di consumo di gas. Cioè le nostre proposte prevedono che venga incentivata l'elettrificazione del consumo e quindi l'elettrificazione significa sostanzialmente il mancato utilizzo, il non utilizzo di combustibili fossili e quindi sì, gas free. Ok, grazie mille. E un'altra eh, domanda da fare in questo caso al, all'ingegner eh, Piattelli, è cosa ne pensa eh, delle truffe, dei furbetti del super bonus? Se esistono, se... Eh, ci sono effettivamente stati, eh, se può essere motivo insomma per eh, diciamo di, di, di contenimento di questa misura ecco. Allora diciamo io non ho dei dati proprio precisissimi aggiornati forse, forse l'avvocato Mingo ha, ha qualche informazione in più certamente quello che è successo è che ci sono state una quantità di truffe abbastanza elevate soprattutto nel, non per il super bonus ma per il, il bonus facciate e soprattutto perché non c'era un meccanismo di controllo e di certificazioni come effettivamente poi è stato introdotto col super bonus è ovvio che poi eh, truffe ce ne sono sempre nel senso che mh, mi, mi viene da dire eh, che facendo un parallelismo con quelle che sono le rinnovabili spesso si dice che le rinnovabili sono fonte di, no, di, di mafie di, 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 di situazioni di un certo tipo ma non ha nessun senso nel senso sono delle generalizzazioni che non hanno proprio senso nel settore è fatto da eh, il 99% di soggetti onesti che lavorano come, come devono e poi c'è una, una quota di, di soggetti invece disonesti ma quelli esistono in tutti i settori per cui eh, ci sono dei meccanismi di controllo che vengono messi a punto, secondo me nel super bonus erano, eh, erano tutto sommato eh, adeguati, il problema principale è che essendo stata una, una misura mh, per la quale c'era facilità di, di accesso ai meccanismi di finanziamento è evidente che ci si sono infilati dentro anche soggetti magari poco, poco raccomandabili, però è una minoranza rispetto a poi alla gran parte dei, delle, dei soggetti che hanno lavorato correttamente portando a termine gli interventi, gli interventi nel, diciamo, secondo le regole. Assolutamente, ma anche le statistiche dimostrano che poi Superbonus ha avuto una quantità di truffe molto inferiori rispetto appunto alle altre misure. Non so se l'avvocato ha dei dati aggiuntivi. Ma al, al, di, là, eh, al di là dei dati, a parte condivido pienamente quello che eh, stava dicendo, mh, mi piacerebbe anche sottolineare un altro aspetto. Eh, innanzitutto non, non chiediamo eh, di, eh, in alcun modo di non prevedere forme di controllo, anzi noi le auspichiamo. E abbiamo anche sempre ribadito la necessità di eh, prevedere forme di qualificazione del lavoro delle nostre imprese. Eh, è importante ed è sicuramente un elemento imprescindibile. Eh, poi possiamo discutere se le truffe ci sono state più sul bonus facciate o sul super bonus, però come diceva giustamente lei, poi questo tipo di comportamenti in realtà li ritroviamo in tutti i settori e in tutte le attività. Eh, dovremmo invece interrogarci sull'effetto che ha avuto questo tipo di strumento con tutte le sue difficoltà, è stato sicuramente uno strumento eh, molto innovativo e per questo stesso motivo ehm, forse ha avuto bisogno di un periodo anche di gestazione per individuare poi 
eh, maggiori confini piuttosto che maggiori specificazioni. Questo ha creato da un lato incertezza e dall'altra parte però ha garantito e ha consentito anche di introdurre nel tempo delle misure sempre più efficienti ed efficaci sia nella fase di controllo che nella fase di gestione. Eh, detto questo, sicuramente ha rappresentato e rappresenta un'importante esperienza che sarebbe follia mettere da parte, eh, mentre dovrebbe rappresentare proprio il punto di partenza per definire le strategie dei prossimi, dei prossimi anni, che deve essere appunto una strategia, come diceva giustamente lei, di medio e lungo termine, di quello che abbiamo bisogno sia come settore, come imprese, ma come paese, eh, proprio per poter rispondere nella maniera più adeguata a, a quelli che sono poi gli obiettivi che ci si è imposti. Ehm, nel merito poi appunto sì di quante truffe ci sono state, eh, sicuramente è, è importante che, eh, e, e su questo lo raccontavo anche prima, noi siamo particolarmente impegnati, si porti avanti sempre di più anche un discorso di qualificazione dell'operato delle imprese, eh, anche per rendere conto di tutte le innovazioni che si fanno e quindi del lavoro e delle iniziative che ciascuna impresa mette in campo, delle proprie professionalità, di quanto investa al suo interno per migliorarsi e crescere in questi termini. Ok, grazie. Immagino eh, sia tutto. Eh, guardate, un'ultima domanda che volevo farvi, eh, ve la faccio io questa, eh, è che spesso si sente dire che il super bonus così, è stata una misura eh, che ha diciamo, incentivato eh, diciamo le classi medio alte ecco perdendo quindi eh, il suo, il suo, insomma un, una delle sue peculiarità che era appunto quella di sostenere la, diciamo eh, di fronteggiare la povertà energetica delle fasce sociali più, più, più deboli domando a chi vuole rispondere tra i nostri relatori vi ci ritrovate in questa affermazione c'è da fare qualche precisazione è una completa fake news io se, se vuole posso, se posso al, almeno diciamo le, anche nella mia presentazione vi ho fatto vedere che in realtà il super bonus era molto più efficiente nell'andare ad intercettare anche le classi medio basse rispetto a quelle che sono le detrazioni fiscali soprattutto super bonus con abbinamento e cessione del credito è evidente che Diciamo, le, fasse, le fasce più basse sono anche però un pochino più lente nel, 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 nel reagire, nel senso che eh, magari spesso c'è anche un livello culturale meno, meno avanzato e quindi comunque c'è una, una minor capacità di fare immediatamente ricorso ad, una, ad uno strumento e quindi la durata breve nel tempo non le ha agevolate. In, aggiungo che anche per esempio l'aver permesso l'utilizzo del super bonus per le seconde case secondo me è stato un, un grossissimo errore perché anche da un punto di vista proprio di quella che è l'efficienza andare ad efficientare delle seconde case oltre che andare a privilegiare delle fasce che sono ovviamente delle fasce medio alte non, non si faceva neanche un beneficio dal punto di vista dell'efficienza energetica quindi sicuramente ci sono stati degli errori ma ehm, la, la misura era una misura sicuramente in grado di raggiungere le fasce anche medio basse il problema è la durata nel tempo eh, che è l'unica cosa che ha impedito che poi questa cosa potesse essere pervasiva e da lì eh, è, è il, il motivo per cui si è ipotizzato di poter superare il super bonus con degli strumenti che però non si dimenticassero anche della necessità di dover intercettare tutte le fasce di reddito per, per, perché comunque anzi eh, molto probabilmente adesso eh, io non ho i dati ma molto probabilmente le, mh, tutte le, le classi diciamo meno abbienti vivono anche in, delle, in, degli, in, in degli immobili che sono probabilmente più datati e anche di minore efficienza energetica in generale. Sì, io se posso Grazie. aggiungo che certo. in effetti la misura, eh, proprio perché era previsto lo sconto in fattura, avrebbe dovuto favorire eh, i ceti più deboli, no? Eh, cioè nel senso che il fatto del, del tutto gratis, in teoria, sarebbe dovuto andare proprio a favore di quelli. Che abbia favorito eh, le classi invece medio-alte per scelta o per strategia del legislatore io lo trovo poco corretto, credo invece come ha detto il professor Piattelli che ci sia stato più un fatto, cioè due elementi, il primo una eh, maggiore lentezza nel prendere coscienza di una misura da parte di un ceto rispetto eh, all'altro e il secondo spesso e volentieri l'impossibilità anche a poter intervenire eh, 
a costo zero, il cosiddetto costo zero su case magari veramente eh, ridotte male, no? E quindi per le quali magari certi interventi non erano presenti nel, tra que, non erano inclusi tra quelli incentivabili. Altra considerazione condivisibilissima è quella dell'aver favorito appunto la seconda casa, perché una casa che io utilizzo due mesi all'anno, di quel famoso 40%, 36% eh, che, di incidenza sull'inquinamento globale, incide pochissimo, uno 0,00, no? e quindi andare ad incentivare forse è stato sbagliato. Comunque, in generale nel suo complesso, almeno dai dati che ci sono, eh, risultati in termini di maggiore efficienza, quindi di riduzione dell'inquinamento, ne ha portati. Tutto migliorabile. E un altro elemento sicuramente eh, di impatto è la durata, è stata la, la, come dire, la scarsa durata e il cambio normativo continuo che ha fatto sì che alla fine non ha nemmeno permesso la costruzione di una vera e propria filiera legata all'efficienza. Sì, sono assolutamente d'accordo anche io con quanto è stato detto. Eh, e penso, come abbiamo anche già detto, che tutto quello che è stato può rappresentare e deve rappresentare l'esperienza sulla quale poi costruire le prossime strategie. Quindi sicuramente l'attenzione alle fasce più deboli dovrà essere un elemento importante da considerare, così come si diceva all'inizio anche una eh, valutazione proprio delle specifiche esigenze in termini di eh, richieste, quindi di efficienze degli edifici sotto il profilo dell'energia, dell quindi del, del consumo appunto energetico. Quindi sicuramente quello che è successo, eh, con tutti i suoi lati positivi e negativi, deve rappresentare il, il punto di partenza sulla base della quale poi costruire le prossime strategie. Ora abbiamo già, abbiamo, abbiamo già conosciuto gli aspetti positivi e gli aspetti negativi, sappiamo già cosa è effettivamente in grado di incentivare un certo tipo di intervento, sappiamo come controllarlo e sappiamo anche come regolarlo. È importante mettere in campo appunto una strategia di lungo tempo. Allora vi ringrazio per... Uh per la panoramica che avete dato uh, tutti e tre uh, come relatori sicuramente è stato diciamo, dic diciamo un, uh, un momento uh, di riflessione molto, molto interessante uh, per chiunque ci sta seguendo uh, le presentazioni uh, diciamo il, il video sarà uh, disponibile su, uh, su YouTube a breve con se i nostri relatori vorranno lasciarci anche diciamo le, le, le loro presentazioni eh, che invito a condividere se, se sono d'accordo e grazie eh, all'ingegnere Piattelli all'avvocata Mingo alla dottoressa all'ingegnere Agosta noi con questo webinar chiudiamo seppur per poco tempo questo ciclo torneremo a diciamo all'inizio di dicembre con, con, con il nuovo ciclo di webinar sempre incentrati su sulla decarbonizzazione del comparto edilizio e, e vi ringrazio ancora a tutti alla prossima, grazie mille grazie a te, arrivederci arrivederci, arrivederci a tutti arrivederci. buona serata arrivederci. 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 Arrivederci.